Hello, Iniki, 21 December 2023. The Hindu newspaper and editorial analysis part 2. Newspaper Lurka current affairs alone on a park of part one la editorial salon on a complete discuss panirko. See in the topics paranga the color of coat bars Trump from election. In the air can a part one editorial la detailed and a suggestion explain bonito. Add the in the topic na explain panirka in the telecom bill either nama nete on the explain of panirka. Tani video on the edit the port of okay. Wa. So other pay paranga other link in the description la kudra. Add the disinflation and the concept na explain panis polirka. So, this is the topic. So, this is the topic. This is the topic. This is the world news. It's quite important to Europe related. So, if you have a PDF, you can the Telegram channel. Join the Telegram channel link in the description. This is the PDFs, announcements, and important articles. So, let's go to the discussion. First topic Lok Sabha passes bill to replace British era criminal laws. See, actually, Lok Sabha is not going to be able to do criminal laws. Indian Penal Code, Indians Evidence Act, Code of Criminal Procedure. So, this is the changes. That is the amendments. Plus, this is the name you change. This is the new name. This is the Nyaya Sanhita Bill. This is Indians Evidence Act. This is the Shakshya Bill. Bill. Code of Criminal Procedure, that is CRPC, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill. So, all Hindi is here, just read it. So, this is all the changes to the amendment. The Lok Sabha will pass it to the Lok Sabha. Discuss it. What is the name of the Lok Sabha? Why is it the name of the Lok Sabha? Pass it to the Lok Sabha. So, what is the name of Amit Shah? The name of the Colonial Time is the law. So, the name of the Colonial Mindset is the law. So, the name of the Lok Sabha is the name of the Lok Sabha. Plus, what are we doing? First time, we are terrorism on the include pani rukon adhe narathla sedition on again as anjir rukon thuki rukon abdiin soli rukon mob lynching adhukku punishment kudutthi rukon adhuom by death abdiin soli rukon see idhi kumnali terrorism abdiin so na upa abdiin gara or act thaniya poda pottu rukon the crpc idha laam ondhu perisa ullla elidhi rukkara terrorism na enna yedhen soli rukon but in the enna pani rukon na in the upa act adhuom thaniya irukku but criminal laws irukku pati ingla adhu kulli yop Terrorism na enna enna define panir kanga. See, in the terrorism define panna thu oru periyaa huge success. In the law vandu logic illogical idhala nariya controversies la adhu rukkye okay. Yeh idhu vandu good abdi nsa ullra na. See, romba varshanga la United Nations la India and some countries enna try panna ranga abdi na. Terrorism abdi ngudhu romba oru mosa maana kutra chata ha namma kondu oru no abdi nsa plan panna ranga. Adhu kaha oru treaty yon rukkye but adhu nila vela rukkye. Adhu complete a ullla vandu pass aha la resolution aha ullla oru dhaavu maara la United Nations la. Adhu kuk mukki maana karna. Karena na terorisme abdi na, yang na abdi define mana, okay? Wah, adala peracunan egalu, panjai itu galu rukke. Adala mukti ma, yar India andu orwell terorisme define mana naga abdi na, United States of America andu affect awa. Yang saya abdi soltering abdi na, ninge or terorisme define mana ninge abdi na, ya pide na soltrate, example. US enna pan naga abdi nso na, inno or country la, okay? Wah, that is Afghanistan, okay? Afghanistan lalu pernah ngaji kita tera 20 years a war nanti kita tera ngaji, ya na ingat anda terorisme mereka, ada naga alik ke pora abdi ne. Ipo India orang nalar ma abdi irka abdi na, Pakistan abdi ingkara country mande, India lal, okay, wah India lal ke Kashmir in the regions lal mande war nanti de, apa idu me sari abdi insoli de solap orang. Oru vela India mande illa Pakistan oriya bani illa, tapi ama Indian soldiers jawab beri yaran de pora ngaji, enna so terorisme abdi insoro na, apa ingi yar terorist a wah United States of America plus NATO countries. NATO countries na whole of Europe atau negara itu anda terorist stabilin soli United Nations le orang definition la kondo anda na, ebdi Western countries waktu kom, so itu sah huge debate. But enna senjir kanga abdi na, nama India alat kaku dia satu tak kulla, ini anda orang lagi define manir kanga. So ane kama itu orang ane kira editorial si dalam me, so anda cina ini no detail dah nama pakala. Adat sedition anda enna senjir kanga complete ter remove panir kanga. Si sedition abdi na enna, adi yang remove panaga abdi na, ninge government ke against a Okay, wah pes niinga, abdi na, aduk sila rules and regulations irike, ur warai murai irike. Enna pes nalo mula tiki gula pora muri ayade, but adu andu olengga define panna pada belai. So adu nala enna panne cina, government de, awu mula ka oppositiona yara pes nangna, sedition abdi inger dala puricce, enna senjuru angga, jail gula potru angga. Nalla niya bojuk angga, sedition and terrorism, idu kondu vidya samerke. Terrorism abdiing kerde, naik ke against a naran dek kerde, naik tora interest ke against a naran dek kerde, naik ke yedra aga naran dek kultur dah, 
டெரரிசம் இந்தியா அப்படிங்கிற நாட்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் என்னது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எதிராக பேசுகிறதா செடிஷன் ஸோ தெர் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அடுத்தவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா டாக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன்லேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சுனா டாக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு ஓகேவா மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ்னால ஏதோ ஒருத்தங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் டாக்டர்ஸை போய் அடிச்சிருது இது பண்ணுறது ஓகேவா சி அதை வந்து நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ தட் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் நடக்கவே கூடாதுன்னு ஆனால் சில டைமில் என்ன இருக்கும்னா அந்த டாக்டருக்கு மிஸ்டேக் தப்பே இருக்காது ஓகேவா கேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த டைமில் அந்த டாக்டர் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல லா வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஹிட் அண்ட் ரன் கேசஸ்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டென் இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்னும் நிறையா லாஸ் இருக்குது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடிட்டோரியல்ஸ்லையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக என்னோட சேனலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த மூணு லாஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்லியராக ஸோ இப்போதைக்கு இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் செகண்ட் டாபிக் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் மே பே வே ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் ஆர்பிஐ அஃபீஷியல்ஸ் சி இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா சி இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு நாலு வார்த்தைகள் இருக்குது எக்கனாமியில் இது வரும் நல்லா கவனிங்க இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஒரு ஆப்பிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆப்பிளோட ப்ரைஸ் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்குது ஸோ இன்ஃப்ளேஷனில் என்ன ஆகுது இதோட விலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னாலே விலைவாசி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஆயிடுச்சு ஒன் கேஜி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒன் கேஜி வந்து ஹண்ட்ரடாக இருந்தது இப்போது இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வந்து எனது ஓரளவுக்கு விலை வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பர் கேஜி அப்படின்னு ஆகுது ஸோ இன் டி இது இந்த இந்த டிக்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா வேலை கூடுனதுலேருந்து ஓரளவுக்கு குறையுது பார்த்தீங்களா அதுதான் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த டின் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே ரொம்ப அதிகமாக குறைஞ்சிரும் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா சி இந்த ஸ்டேட் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேட் இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்டேட் அது வந்து எக்கனாமியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டேட் சரியா ஒரு ஃபார்மராக நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக யோசித்து பாருங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகி ஓகேவா நான் இங்கே ஆப்பிளோட எக்ஸாம்பிள் சொல்ல இங்கே ஆனியனோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ ஆனியன் விலை வந்து ஒரு கேஜி வந்து எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா மீடியமாக இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது ரூபா நூற்றி எழுபது ரூபா ஆயிரும் ஸோ ஃபார்மர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நல்லா விலை அதிகமாக இருக்கே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த தடவை ஆனியனை அறுவடை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் ஆயிரம் பேர் ஓகேவா ஆயிரம் பேர் போட்ட இடத்துல இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் என்ன செய்வாங்க ஆனியனை அறுவடைக்கு போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க விவசாயத்துக்குள்ள ஸோ தேவை மார்க்கெட்டில் தேவையை விட அதிகமான ஆனியன் வந்து என்னது அவைலபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ தன்னை போல் என்ன செய்யும் ப்ரைஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சி ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை பொறுத்து தான் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆனியனோட டிமாண்ட் ஆயிரம் பேர் போட்டிருக்காங்க ஒரு பேர் ஒரு பேர் வந்து ஒரு டன் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ ஆயிரம் டன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ தௌசண்ட் டன் இருக்குது பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது ஓகேவா டிமாண்ட் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன் வந்து எனது தேவைப்படுது பட் இங்கே தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ யார் அதிகமாக விலை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஆனியன் போய் சேரும் ஸோ அதனால் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னால் சப்ளை பண்ணக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் யூஸ்வலாக அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க மிடில்மேன் இருப்பாங்க சரியா ஸோ மிடில்மேன் எவ்வளோ விலை வைக்கிறாங்களோ அது போய் சேரும் ஸோ இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க நிறைய ஃபார்மர்ஸ் நானும் ஆனியன் போடுறேன் அப்படின்னு வருவாங்க ஸோ சப்ளையில் எவ்வளோ இருந்துச்சு தௌசண்ட் டன் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரம் பேர் போட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டன் ஆனியன் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது பட் டிமாண்ட் எப்போயுமே எவ்வளோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன் தான் மேபி கொஞ்சம் மேலே கீழே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஏன்னா பாப்புலேஷனை பொறுத்து தானே பாப்புலேஷன் வந்து திடீர்னு ஒரு மாதத்தில் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகாது
ஆக்சுவல் ப்ரைஸை விட என்னது குறையுது பார்த்திங்களா அதுதான் டீஃப்ளேஷன் அப்படிமாங்க ஸோ அகெயின் என்ன பண்ணுவாங்க அடப்பாப்பா லாபமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சீசனுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் போக மாட்டாங்க ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் என்ன செய்வாங்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து நம்ம போடலாம் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு பேலன்ஸாக இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் என்ன எழுது ரூபா போன ஆப்பிள் வந்து தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி பத்து ரூபா ஓகேவா ஆக்சுவலாக என்னது ஹண்ட்ரட் கேஜி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்துச்சு இல்லை பர் கேஜி ஸோ அந்த விலைக்கு வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் ரீஃப்ளேஷன் அப்படிமாங்க இந்த நாளுக்குள்ளே தான் சுற்றி சுற்றி எனது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகேவா இந்த டீஃப்ளே டிஸ் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னால் ஸ்லோ இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அதில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு இல்லையா விலைவாசி கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸ்லோ இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இப்போ ஆர்பி அஃபீஷியல்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கனாமி அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வரும்ப்பா அந்த ரிப்போ ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்லோயிங் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுறாங்க அவங்க டிஸ் இன்ஃப்ளேஷனை மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது இருக்கிறதுனால குளோபல் லெவலில் எல்லா சென்ட்ரல் பேங்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே வரும் ஓகேவா கவர்மெண்ட் பாண்டு ஓகேவா லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அத்தனை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் எனது டிக்ரீஸ் ஆகும் இது நல்ல விஷயம்தான் அப்படின்னு சொல்லி எனது ஆர்பிஐ கணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் எனது போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேஸ் ஆஃப் குளோபல் க்ரோத் மே ஸ்லோ டவுன் சி இந்தியாவில் வந்து எனது ஜிடிபி மெஷர் பண்ணுறோம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் வேர்ல்டு லெவல்லையும் க்ரோத்தை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர்பிஐட அஃபீஷியல்ஸ் என்ன கணிக்கிறாங்கன்னா குளோபல் க்ரோத்தோட வளர்ச்சி இருக்குல்ல அது கண்டிப்பாக ஸ்லோ ஆக போகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஏற்கனவே ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கு டூ தௌசண்ட் கோவிடுக்கு அப்புறமே என்னது குளோபலோட க்ரோத் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்குது இனி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இன்னும் என்னது ஸ்லோ ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் நிறையா ஜியாகிரஃபீஸில் அப்படின்னா நிறையா கண்ட்ரீஸில் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷனால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெபுட்டி கவர்னர் மைக்கேல் ஜி பாட்ரா அப்படிங்கிறவர் ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலில் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு டேர்ம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்கனாமியில் நீங்கள் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்கனாமி வந்து என்னது ஜாலியாக அந்த அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி முக்கியமான நியூஸஸ் அவ்வளோதான் இந்த நியூஸஸ் மட்டும் போய் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் தட் இஸ் வேர்ல்டு நியூஸ் மட்டும் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தான் இருக்கும் பட் இந்த வேர்ல்டு நியூஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் அண்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்